Salve galera, já estou de volta. E seguinte, hoje não tem enrolação, parte 2 do vídeo conferindo o álbum Midnight da Taylor Swift. Se por algum motivo você não conferiu a parte 1, um, deve estar tá rolando aí no cardzinho. E, bom, é isso, né? Não tem muito o que dizer, a gente parou na faixa Midnight Rain, né? Então faltam exatamente 7 músicas pra gente conferir, né? A gente vai começar pela question aqui. E a única coisa que eu preciso lembrar vocês, que eu acabei esquecendo de mencionar no primeiro vídeo, né? Os vídeos aqui de reação precisam de cortes, né? Por questão de direitos autorais. Eu tive, inclusive, vários problemas pra upar o primeiro vídeo. Principalmente uma faixa específica, eu não sei porquê. A música Your Own, Your Own Kid deu muitos problemas pra conseguir upar, mas eu eu consegui, apesar de ter que cortar bastante, eu não sei como que vai ser essa segunda parte, se vai ter alguma faixa aqui que eu vou ter que ter um cuidado maior e tal, mas em todo caso, eu só queria lembrar vocês mesmo que tem a opção aí embaixo de vocês se tornar membro do canal, pra conferir essas reações completas sem corte alguma, tanto essa quanto todas as outras reações do canal, ok? E bom, como vocês já devem ter percebido, tá uma chuva um tanto intensa de fora, porém esse é o único momento que eu tive aqui pra gravar, e eu quis aproveitar também a disposição que eu tenho nesse momento de gravar, então vai ser assim mesmo, eu espero que isso não atrapalhe o vídeo e fechando os comunicados então, só lembrar vocês da importância de deixar o like no vídeo Tá, pra ajudar a impulsionar o canal E bora lá então, né galera é Uma coisa interessante só pra comentar Eu tô vendo que esse álbum tá tendo uma recepção tanto mista né Tem uma galera que realmente não gostou muito desse álbum tá? E tem uma galera que tá amando Eu particularmente eu tô gostando bastante desse álbum Eu escutei seis músicas até agora, né como eu falei E eu não tenho muitas críticas assim pra fazer não É uma coisa ou outra que eu me lembro de ter pontuado no primeiro vídeo Mas em geral eu tô gostando bastante Eu não sei como que vai ser essa segunda metade do álbum Mas só um comentário mesmo Que eu achei curioso isso Porque eu não tinha essa noção ainda, né De como tava sendo a recepção desse álbum e tal Mas dito tudo isso Bora conferir aqui a faixa question. Um, dois, três, play. Isso conectou com a Min... Deixa, deixa eu fazer uma coisa aqui, galera. Deixa eu ver. Eu quero ouvir o finalzinho da Midnight Rain pra ver se conectou, porque eu acho que seria a primeira vez que acontece isso no álbum do Swift das faixas conectarem, não é? Vamos ver. Ah, não. Impressão, impressão. Parece. Good girl, sad boy. Isso é da, é da Out of the Woods, né? Seria a primeira vez que ela faz uma referência assim, numa música, tipo, de... Tem referência nas letras, né? Isso é comum. Mas, tipo, de cantar, assim. E será que é uma música sobre o hairstyles também, né? Porque Out of the Woods é sobre hairstyles, né? Enfim. O pior é que essa música tá me lembrando Out of the Woods, apesar de ser bem diferente, eu não sei dizer se as melodias e tal. Que, que música que ela fala isso? Ela fala isso na música Kissing in a Crowded Room. Tá difícil, acho que isso é uma coisa legal da Taylor, que às vezes as harmonias vêm quando você não espera. <risos> São várias perguntas aí na música. Essa música, apesar dela ter 3 minutos e 30, ela parece meio que um interlúdio, né? E uma coisa que eu tô gostando também é que, tipo, esse álbum, apesar de ter... Eu comentei bastante, eu cansei de comentar a respeito do, do Jack Antonoff na primeira parte, né? Que ele tem um estilo de produção muito dele e tal, e consequentemente da Taylor também, já que eles trabalham juntos. Mas mesmo assim, tipo, dentro dessa estética sonora típica do Jack Antonoff, esse álbum dá com uma identidade sonora muito bem definida. Vocês escutaram esse synth aqui? Esse synth, tipo, esse timbre de synth aqui, com esse tipo de modulação, a gente tá escutando ele bastante no álbum, quer ver? Acho que foi aqui. O ritmo dessa música é diferente também, né? É legal ela falar out of time, porque a sensação que eu tô tendo com essa percussão é que ela não tá totalmente ajustada no grid. Vocês escutaram aqui a camada vocal? Foi feita sinteticamente, né? Não, não foi a Taylor, tipo, foi a Taylor que cantou, mas tipo... É. After, só que aí, tipo, é a voz com o pitch shifter e tal, igual teve na Midnight Rain. E isso é uma coisa quase completamente nova pra Taylor. Eu não sei mencionar alguma música antiga dela que tinha isso, da voz ser modulada, assim. Acho que tem alguma música do Reputation que tem isso, mas, enfim, aqui nesse álbum tá tendo bastante. É, tipo, é uma música um pouco diferente. É mais uma recitação, né? Hum! Nossa, que delícia, velho. É legal que eu, fal eu falei muito do melodrama da Norte, né? Mas, tipo, isso jamais teria no, no melodrama. Essa percussão pra frente, assim. Nossa, que legal, Os dois saíram da zona de conforto nessa, né? Mano, que da hora essa ponte, velho. C 
Calma, calma, calma. Muita informação. Muita informação. O que, que foi esse autotune aqui? E o que, 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 que a gente vai ouvir agora aqui? Meu Deus do céu. Essa, essa música, ela subverteu totalmente expectativas. Porque ela começou, eu falei de recitação e tal. Eu achei que era meio que um interlúdio, assim, que ia ficar na mesma, assim. Ela falando, falando e tal. É, obviamente, eu não tô conseguindo acompanhar exatamente as letras aqui, tipo... Tudo o que ela tá dizendo e tudo mais, o significado ainda. Mas eu achava que era uma música, assim, tipo a... a uma das últimas músicas do, do Manic da House, que é meio que nessa pegada lá, que ela fala da data lá que ela nasceu e tal, que é uma música que só vai indo assim com ela falando e tal. É, eu achava que era meio isso, só que ela foi me surpreendendo com os elementos de uma forma, é uma música que tipo, vai explodindo cada vez mais sua cabeça conforme você avança. Deixa eu ver se de novo. Ai, bem! Mano, entrou um synth bass de super cidaço ali agora. Só. Essa música não tá se levando muito a sério, então, parece que tem um lance meio sarcástico nela E isso foi transcrito no instrumental de alguma forma, tá ligado? Eu não vou ter mais que comentar essa música Só voz Mano isso, tá, isso parece um reputation, só que muito mais contido, né? Isso é muito reputation, só que com bem menos elementos, tá ligado? Muito mais minimalista Ouch. Então, mas... O que, que foi esse grave? Eu acho que agora não foi sintético, não. Acho que foi a Taylor mesmo que fez. Eu falei pra vocês o tanto que a Taylor desenvolveu o grave dela. Escuta, escuta, escuta. escuta. So on the weekends, ah, on the weekends. É muito louco, porque é muito reputation, mas não é. É tipo... É, é um reputation muito enxugado, tipo, super enxugado. Mudou nela, né? tinha falado que ela estava se vestindo para a vingança. Lá em cima agora mudou, né? Tipo, para outra pessoa, no caso. Mano, isso é meio Billie Eilish, né? Eu consigo mais na vida que eu tô nessa aqui. Pra caralho. Tá escutando? Isso é muito diferente. Isso é muito diferente pra Taylor, velho. Não é muito. Assim, tipo, em toda opinião tem que ser respeitada e tal, tipo, ninguém é obrigado a gostar de nada. Mas eu só tô levantando a dúvida. Por que tem gente que não tá gostando desse álbum? Essa, essa é uma dúvida, assim. Eu vi que saiu o sai um clipe dessa música. O que é legal que, tipo, a, 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 tipo parece que o álbum ele tem meio que uns capítulos, né? Eu tô percebendo uma transição do, dos estilos das músicas, assim, muito bem feita e tal. Sério mesmo, agora analisando, assim, desde o começo... É, eu comentei lá que eu achei que a vibe do álbum ia ser a, aquela das, das primeiras músicas, né? Do Lavender, Haze e Maroon, né? Eu tinha entendido que ia ser aquilo. E de fato, ela começou, ele, ele começou dessa forma o álbum. E ele foi fazendo várias transições. Agora a gente tá numa parte bem mais dark, né? Tipo, e, e, e agora a gente já tá indo pra uma, uma outra transição. Só que ainda tá mantendo o teor dark, mano. Tipo, tá tudo caminhando muito bem. É isso que eu quero dizer. Agora tá menos minimalista. Só, eu adorei essa melodia, eu adorei a harmonia que veio na palavra shimmer, eu adorei tudo. Ah, Por que tem gente que não tá gostando desse álbum? Ah, tá legal! Eu quero ver a Taylor experimentando mais, eu quero mais ainda disso. Porque, tipo assim, o começo, eu falei várias vezes lá que, tipo, eu tava pontuando coisas que eram diferentes e tal, pra Taylor, mas, tipo, tava, ainda tava bem dentro do que a gente tava acostumado a ouvir. A gente tava tendo algumas junções diferentes. Eu falei de músicas que pareciam folklore, né, só que misturado com uma parada, uma parada mais lover, né, um pouquinho mais pop e tal. É, então são coisas que a gente já tava acostumado a ouvir do Taylor Swift, só que misturadas de uma forma diferente, entendeu? E agora estão surgindo coisas, tipo, realmente, completamente novas, assim. Tipo, músicas completamente novas pra Taylor, tá ligado? E é muito legal isso, porque, tipo, por mais que eu adorasse essa identidade sonora que ela construiu, assim, principalmente no Lover, no Folklore, 
essa forma de fazer melodias e tal, uma hora ia acabar ficando cansativo, tá ligado? Aqueles mesmos pads lá de sempre do Jack Antonoff lá, tipo, sabe? Tipo, uma hora isso ia cansar, saca? E é legal que você vê agora que ambos não estagnaram completamente nisso, tá ligado? Porque isso é muito novo. Não, não Eu quero ver aquele nice de novo. Isso me lembra a mesa americana, né? Sério. Ah, caixa. Pra quê? Nossa, eu vou, eu vou salvar essa música já pra não esquecer. Ah, a harmonia aqui. Olha que brisa. Vocês viram o nice aqui que legal? Tipo, primeiro tem o nice que não aparece na letra, né? Tipo, na resposta da voz e depois ela fala o nice mais lá. É muito louco essa música ser single, porque ela, tipo, ela não é muito experimental em quesito composição, assim, de estrutura, mas tipo. De arranjo e produção é bem experimental pra, pra, pra ser single, assim, saca? É legal que ela teve essa decisão de lançar essa música. Labyrinth. Tá vendo? Isso, você não escutaria isso no Lover. Por mais que, tipo, essa ambiência seja meio Lover, o pad é totalmente pra esquerda aqui, ó. Era isso que eu queria saber, porque assim, tipo, sempre que tem uma coisa que fica muito tempo pendendo pra um lado só, eu já fico me questionando, é porque vai entrar alguma coisa na direita, entendeu? Porque senão uma hora vai, vai causar estranheza, assim, pro cérebro humano, tipo, né? Tá pendendo pra cá, não faz muito sentido. Então uma hora ia aparecer alguma coisa na direita, e eu fiquei pensando, o que será que vai entrar na direita aqui, tá ligado? Ó, aí vem. Ah, agora preencheu. Nossa, que... Isso é uma coisa que a gente não escuta sempre, então vai fazer também. Sabe uma coisa que eu gostei agora? A, a compressão da voz, tipo, percebam como a voz foi abaixando, 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 tá ligado? Tipo, e eles não quiseram, né? Tipo, colocar tudo na frente o tempo todo. Isso, mano, isso dá muita mais, muito mais emoção. Olha isso, você vê a voz, né? Tipo, livre. Obviamente que isso não vai funcionar sempre, né? A gente espera que na maior parte da música a voz fique na frente, pra gente entender tudo certinho. Mas, tipo, nesse momento, até pra gente não ter muito instrumento rolando e tal, mesmo a voz abaixando, assim, você consegue acompanhar ela, acompanhar ela escutar tudo certinho o que tá acontecendo e tal. É, cumpre o papel perfeitamente nessa parte toda. Uh. Uh. Esse arco, velho. Vai vir coisa na direita de novo, né? Ó, oh, agora ficou essa aqui. Me lembro. Você fica sempre rio quando vem esse bagulho. É, me lembro o álbum da, da Falócia mesmo, tipo, é bem experimental, tá ligado? Isso, isso é muita coisa, influência de Billy Eilish, tá ligado? Tipo, não os tintes da produção, mas tipo, esse jeito de pensar, de raciocinar com produção. Isso é, isso é um pouco coisa de musical também, essa liberdade da voz, né, tipo, essa dinâmica, eu tava esquecendo a palavra dinâmica na, na hora que eu comentei, é meio mus musical, né, na verdade eu começo, essa música, tipo, as melodias e a forma dela, dela de cantar tá meio musical, né. Galera, como é que tem gente que eu não gosta desse álbum? Mas, tipo, <risos> Respeito total, tá ligado? Inclusive, galera, só fazer um comentário aqui agora. Eu vi que tem, tem uns canais que eu sigo de reacts e tal, que fizeram react desse álbum. Eu não assisti o react, obviamente, né? Mas eu acompanho esses canais e tal. E eles receberam muitos ataques, tá ligado? Por não terem gostado. E, tipo... Pelo amor de Deus, né, galera? Eu tô falando que vocês estão, que estão assistindo fariam isso com alguém e tal. Só quis mencionar a questão, assim, eu quis mencionar, tá ligado, isso, porque foi uma coisa que eu fiquei um pouco assustado, assim, de saber o que aconteceu. Os ataques pesadíssimos, assim, a pessoas que tem de cara inicial. Só pra se pensar aí, galera, então, né? tipo... Isso aqui, isso aqui é, 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 é experimentar o nível Radiohead, velho, isso aqui é tipo Radiohead Pop. Toda hora eu adorei. Nossa, toda hora eu dou risada com isso aqui. Ok. 
foi a música só, a música mais experimental, talvez a música mais experimental da Taylor até hoje. Olha isso, esse álbum não para de mudar. Adorei isso, adorei, adorei, adorei. Que não, que não. Eu ia, é legal que eu ia comentar que eu gostei dela descer a melodia. Isso é uma coisa comum, tá? Tipo, você falar down e descer, né? Falar up e subir. Mas, é... <risos> Será que é, é... Será que, né? Né? Tem uma coisa a ver com Kanye West e tal, né? Tipo, é um tema bem recorrente. É, nas músicas dela, essa questão, tipo, teve a This is why we can't have nice things Depois teve a Maxis Ricochet, né Tem uma discussão, não sei se A gente não sabe, né, exatamente se é sobre isso Não dá pra saber Isso é muito house, não Isso aqui é muito house, galera Isso é muito house Sorry. Meu Deus, ela foi longe demais essa. Meu Deus, ela foi. Essa é a letra mais. Ai, que lindo esse momento. Nem precisa voltar, mas onde já voltei. Olha o grave dela, velho. Ah, essa é boa, essa é boa também. Oh, o Walker. Mano, esse álbum subverteu completamente minhas expectativas. Tipo, eu já tinha aceitado que essa é um álbum naquela vibe lá do começo. Então, né, que essa era a identidade do álbum total. E até uma coisa ou outra ali que eu ia pontuar. Nossa, que ela saiu da zona de conforto um pouquinho e tal, mas ia se manter nisso. Mas não, velho, esse é o. Nossa, mudou completamente. Uma coisa recorrente que eu tô vendo nesse álbum é esse lance mais sarcástico nas letras. Na forma, eu tô vendo uma, uma, uma pitadinha diferente aqui na forma da, da Taylor escrever as letras, né? A gente teve bastante isso na Anti-Hero também. Essa forma um pouco mais sarcástica, muito específica de escrever, né? Tipo, né? Falando tipo, do, do gato lá, tipo, do Spider-Boy, né? Tipo, muitas analogias bem humoradas, sarcásticas, né? Coisas engraçadas e tal. Tem bastante isso nesse álbum, né? Tanta melodia da Taylor que me lembra outra música da Taylor que eu nunca lembro. Ela fala de verdade, se não é sobre o final, justamente isso. Loucura total, né? Adorei essa música também. Mas não faço ideia em qual música a gente tá. Acho que é a última agora, né? Ou não, penúltima. Tá vendo? Isso é completamente diferente. Você não ia escutar uma coisa dessa no Lover, você não ia escutar uma coisa dessa no Night in Night, no Reputation, nada. Tá legal, eu teria muito. Isso é um vocal um diferente. Falei que esse álbum me deixou com vontade de produzir, não deu outra. Eu terminei a primeira parte, eu já fui produzir. E agora eu continuo com vontade de produzir. E eu só tô mencionando isso pelo fato de que esse ano tem música, hein? Esse ano tem música autoral saindo. Música autoral na pista. Parece galera do trem falando. <risos> uh, literalmente. Olha a dinâmica. Acho que ele foi no Notens. Essa. Como você escuta a voz subindo? O, o, o volume natural da voz subindo. Viu? Pom. É assim que fala. Eu achava que era poem. Pom, bonitinho. Pom. Essa melodia vai embora, ó. Mano, isso é grave pra mim, quase. É, tipo, não, minha voz não desce mais muito que isso. Hum. Tá vendo? Tipo. <risos> Coisas novas acontecendo. Olha isso, é, tem muito isso nesse álbum, tipo, ela foi muito longe nas letras, velho. É muita coisa específica. É louco, porque a Taylor tem 30 anos, né? 
Imagina o tipo de letra que ela vai compor quando ela tiver, sei lá, 40, tá ligado? Mas não vai virar a Shakespeare do século. Você tem uns vídeos que rola. Eu, eu não assisti esse vídeo ainda, talvez vocês tenham visto, né? Que é tipo, é, colocaram letras da Taylor Swift e versos do Shakespeare. Aí, tipo, a pessoa que não conhece muito Taylor Swift tem que adivinhar se é uma, uma letra da Taylor ou um verso do Shakespeare, né? Então, é que parado já que tá o nível do bagulho. Nossa, muito lindo isso. Muito lindo. Ah, parou. Ok, essas cordas têm que voltar em algum momento na música. Não é corda, na verdade, de metais, né? Imagina ouvir ouvi esse álbum antes de dormir. Para baixo o Stranger Things aqui, velho. Meu Deus, essas letras, velho. Pausa. Isso é muito difícil de produzir. Isso é muito difícil de produzir. Yes. Mano, é uma... a quantidade de palavras que tá tendo esse álbum que eu nunca ouvi na vida. Tinha uma outra. Embno... Como é que era? Embnost? Que cascada de velho. Nossa, as letras, velho. Nossa, eu vou terminar isso que eu vou produzir. Mentira, assim que terminar esse vídeo, eu vou gravar a reação do Stray Kids. Não sei se tem algum fã de Stray Kids assistindo esse vídeo agora. Mas aí eu vou produzir. Entrou, 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 entrou mais ambiência meio folclore aqui, mano. Ó, 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 ó. Ó, ó. Aí eu vou. Não tem um refrão repetido nesse álbum. Aí. Por isso que eu falei que, nesse sentido que eu falei que me lembra muito Manic da Halsey, né? Tipo, essa questão de mesmo tipo, a melodia repetir, a letra repetir nos refrões, por exemplo, a produção muda bastante, tem muito mais elementos, coisas que tinha no primeiro que não tem mais, tipo, mais movimento, muda. Isso me lembra muito Manic. Tá vendo? O que é skimmy? Esse álbum é um tudo de inglês. Adorei o Ó, esse álbum foi pra rumos. Rumos desconhecidos. Que eu não esperava. Meu Deus. Acabou? Acabou. Nossa, galera, o que, que foi isso, velho? E foi pior que tem, foi uma música, foi uma boa música pra fechar, né? É, bem cara de, de encerramento, meu. Eu não sei nem o que dizer. Eu não vou ficar fazendo, me estendendo aqui em análise desse álbum, porque muito do que eu... Eu acho que eu já falei tudo enquanto eu escutei, tanto na primeira parte quanto nessa, tudo que eu achei e tudo mais. Me pegou muito surpresa. Porque eu tava... É o que eu falei já. Eu tava convicto já de que a vibe do álbum era das primeiras três músicas ali e tal. Esse... Eu até falei no vídeo, né, que é tipo um folklore mais pop, né, mais sintético, mais sintetizadores e tal, tá ligado? E é uma coisinha ou outra ali que era mais diferente, que eu ia comentar, na forma da de pronunciar as palavras, né, tipo umas coisas mais modernas ali, do meio trap e tal, e uma coisa ou outra na produção, e era isso, e eu tava confortável com isso, tá ligado? E eu ia gostar do álbum mesmo assim. Só que ele foi pra rumos que... Mano, tipo, véi, eu não, não, não tenho, eu não tenho nenhum álbum da Taylor Swift que subverte suas expectativas igual esse, na minha opinião, assim, tá ligado? Que começa de um jeito e vai pra outro, tipo, tem experimentações e tal, mas geralmente os álbuns têm um conceito bem, um, um conceito sonoro muito bem definido. E esse tem também, tá ligado? A gente tem identidade sonora transitando nas músicas e tal, da mesma forma que vai pra, tipo, o leque, assim, o, o raio, tá ligado? Tipo, do quanto se explora na produção, na forma de compor música aqui, tá muito extenso, véi. Por mais que tenha uma coisa em comum ali, em torno das músicas, eu tô fazendo algum sentido sequer? Eu não sei. A única coisa que eu sei é que eu adorei esse álbum. Eu não faço a menor ideia em que posição do ranking dos meus álbuns da Taylor Swift ele está aí. Eu nunca cheguei a fazer um ranking. Se vocês quiserem, sei lá, se vocês comentarem aí, eu faço um comentário fixado com o meu ranking dos álbuns da Taylor Swift. Eu vou pensar bastante o que fazer. E aí eu ranquei pra vocês, se vocês tiverem interesse. Aí vocês veem onde raios eu vou colocar esse álbum, porque eu não faço a menor ideia. Eu sei, eu, por enquanto, a única coisa que eu consigo dizer é que eu gostei bastante. Eu tô curioso pra ver outras reações desse álbum. Principalmente da galera que não gostou Pra entender é, Mas assim Eu vou comentar de novo sobre aquilo Eu fiquei bem, meio chateado de Perceber isso Tá ligado? Tipo, esse lado Eu não imaginava Obviamente que fã tóxico tem Em qualquer lugar, tá 
tá ligado? Tipo, mas sei lá, é uma coisa que me pegou desprevenido. Saber que tanta gente recebeu ataque por criticar esse álbum, tá ligado? Eu fico meio triste. E inevitavelmente um pouco preocupado também. Porque sei lá, tá ligado? Seria a primeira vez que eu iria lidar com esse tipo de coisa, tá ligado? E eu não sei como queria ser. Então só um lembrete no ar, tá, galera? Pelo amor de Deus, opiniões, respeito, tá ligado? <risos> mas a minha opinião realmente é essa. Eu realmente gostei desse álbum e eu vou ver muito ele. Lembrando, se você quiser conferir esse vídeo completo sem corte algum, tanto a parte 1 quanto a parte 2, tem a opção de ser membro, é um valor mensal bem baratinho e tudo mais. Mas você vai poder conferir essa reação completa para me ajudar imensamente aqui no meu trabalho do YouTube. E se você é novo por aqui, eu gostaria de ser transparente contigo e dizer que a gente dá um foco bem grande no K-pop aqui no canal, principalmente no BTS, né? Que é a maior parte do meu público daqui e tudo mais. Mas eu costumo trazer de vez em quando artistas diferentes para cá, assim, ainda mais quando são artistas que eu gosto bastante, como a Taylor Swift, né? Então tem outros artistas que eu vou trazer, sempre vou procurar variar um pouquinho. Mas é isso, se for a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Meu nome é Victor, tá? Eu sou produtor musical e esse ano eu vou lançar meu primeiro single aqui nesse canal mesmo. Então se você quiser se inscrever para ficar por dentro desse lançamento, de outras possíveis reações que você queira ver, eu agradeceria muito. Mas muito obrigado por ter assistido até aqui e a gente se vê, galera. Valeu, tamo junto.